இப்ப நீ இளையராஜா நீ என்ன இளையராஜாவா நல்ல நான் மட்டும் காப்பி அடிக்கல சார் நீங்கிட்டு <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா இருக்குது லாஜிக்கு ஏங்க வாழ்வே மாயம்னு என்ன பிரமாதமான படம் என்ன மியூசிக்லாம் வந்திருக்கு வாழ்வே மாயம்னு காமெடி பண்ணுறீங்க அதுதான் இன்றைக்கி வந்திருக்காரு பார்த்திங்களா கெஸ்ட்டு அவர் வந்து இல்லை அது சீரியஸ் மூடாக இருக்கட்டும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் காமெடியாக இருக்கட்டும் டப்பாங்குத்தாக இருக்கட்டும் எந்த மூடை வேணால் தன்னுடைய மியூசிக்கல் எபிலிட்டி தன்னுடைய டேரக்ஷன் எபிலிட்டியில் கொண்டு வருவார் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னா எம்பளமாக நீங்கள் வந்து கங்கை அமரன் சார போட்டுடலாம் தட் இஸ் தி ஒன் அண்ட் ஓன்லி மிஸ்டர் அமர் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து என்ன சீரியஸாக திங்க் பண்ணாலும் இவ்வளோ கலகலப்பாக ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இவரு சங்கர் கணேஷ் ரெண்டு பேர் தான் மிஸ்டர் அமர் வெல்கம் மிஸ்டர் அமர் லான்ச்சுக்கு வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறேன் குறுக்க அப்படி இப்படி ஒரு ரெண்டு மீட்டிங்கில் பார்ப்போம் புனிதமான பேர் கங்கை ஆனால் நீங்கள் போய் வச்சுருக்கீங்களே இந்த பேரை நீங்க போய் வச்சிருக்கீங்களே புனிதமான பேரை நீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கலாய்க்கூடாது புனிதமான ஒரு பேரை வச்சுன்னு யூடியூப்ல பார்த்தா புயல் மாதிரி பாயிருங்க எப்படி இருந்தால் இவ்வளோ சைலண்டான ஒரு பேரை வச்சு இப்படி சீர்றாரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியா பேசிக்கா இல்ல இல்ல கங்கை புறப்பட்ட இடமே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா புரண்ட சீற்றத்துல எல்லாம் வரும் அது வந்து கரெக்டா இந்த கங்கோத்திரியில இருந்து வரும்போது தான் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் கங்கோத்திரின்றது நான் வந்து இமாலய சொல்ற கூடிய கங்கோத்திரி சொல்றேன் நீங்க இங்கே உட்காந்து ஸ்டீபன் சாப்பிடலாம் இருக்கக்கூடாது அங்கே போனோம் கங்கோத்திரி கோவில் இருக்கிறது இறங்கி வரும்போது தான் மலை விட்டு வரும்போது தான் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் பட் இந்த கோவம் வந்த அப்புறம் நீங்க இறங்கி வருவீங்களா எப்பயாவது இல்ல அப்படியே இருப்பீங்களா இல்ல சார் அது கோபம் அந்தந்த நேரத்தில் தேவைதான் உங்கள மாதிரி பிராங்கா சொல்லலாம் டி ராஜேந்தர் விஜயகாந்த் நீங்க சார் நியாயமான கோவங்களை சொல்றீங்களா என்ன வேணா இருக்கட்டும் நீங்க மூணு பேருமே கேமரா முன்னாடியே தயக்கம் இல்லாம கோவப்படுவீங்க விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு மனசுல எதுவுமே கிடையாது மனசுல இருக்கிறது மனசுலயும் கிடையாது அது இந்த மாதிரி சொல்றது கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஓப்பனா அப்படி கோவப்படுறீங்கன்னா உங்க லுக்ஸ் எப்படி இருக்கு நீங்க நல்ல வரா அப்படிங்கிறதுலாம் கேமரா முன்னால் தெரியணும்னு நீங்க கவலைப்படாதாள் மட்டும்தான் <laughs> 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 இந்த இன்டர்வியூவில் நிஜம் சொல்கிறேன் நிஜத்தை சொல்கிறேன் இப்போ எஸ்சி சேகராக இருக்கட்டும் மற்றவங்களாக இருக்கட்டும் காமெடியன்ஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் குரூப்பில் தான் எல்லா இடத்துல அவங்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் காமெடியாக காட்டி எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னு காட்ட ஓர் ஆயிரம் விஷயங்களை கொட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அதே பெரிய விஷயம் சரி இப்போ வந்து உங்களுடைய மியூசிக் டேரக்டர்னு ஒரு பக்கம் இருக்குது திட்டின்னு பார்த்தா டக்கால் டேரக்ஷனுக்கே போகிறீங்க இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு படத்தை கோழி கூதுன்றீங்க கரகாட்டக்காரன்றீங்க ஃபினாமினல் ஹிட்டு ஒன்றரை ஆவர்ஷம்லாம் ஓடுது படம்னா உங்களுக்கு மைண்ட் ஆல் ஆடியன்ஸோட மைண்டை பிரமாதமாக புரிஞ்சுட்டுருக்கீங்க அது மியூசிக்கை தலையாட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்லை சீன்ஸ்லேயும் தலையாட்ட வைக்கிறீங்க
அப்போ அண்ணன் வந்து வெறுமனே போட்டுருந்தோன்னா ஒரே ஒரு பாட்டு தான் மியூசிக் போட்டு இருந்தாரு கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய பாட்டு சீரியல் எட்டி எங்கே பாட்டு கேட்டுருக்கீங்களா இல்லை இல்லை கேட்டுருக்கு அது நேரு இறந்த போது சீர்காழி கோவிந்தராஜன் இந்த பாடலை பாடினார் கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதி கொடுத்த பாட்டு அவருக்கு இரங்கல் கூட்டம் நடக்கும்போது சீரணி இறங்கத்தல் சொல்லி தினத்தந்தியிலே அந்த பாட்டு வந்தது அண்ணன் அந்த பாட்டு எடுத்துகிட்டு போய் சீரிய நெற்றி எங்கே சிவந்த நல் இதழ்கள் எங்கே கூறிய விழிகள் எங்கே குறுநகை போனதெங்கே நேரிய பார்வை எங்கே நிலமெல்லாம் வணங்கும் தோற்றம் நெருப்பினில் வீழ்ந்ததெங்கே அம்மம்மா அம்மம்மா என்ன சொல்வேன்னு பாட்டு பாட்டர் இதுதான் இளையராஜாவோட லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு அவர் கம்போஸ் பண்ணப்பட்ட முதலாவது பாட்டை இசையமைச்ச பாட்டு இப்போ வருமேந்திரம் சப்ளை எஸ்பி நல்லதோ ஒரு வீணை செய்தின்னு ஒரு பாட்டு பாடல் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ராக ராக ராகம் இது நிறைய நிறைய இந்த நாடகம் அந்த மேடை எத்தனை நாளம் பட் உங்களுக்கு சிங்கிங் இது சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இளையராஜா அப்படி கம்போஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது அவர் மியூசிக் டேக்டர் அவருக்கு அடுத்து கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் பாட்டு இல்லை அடுத்த ஒரு பாட்டு இருந்தால் தானே அவரால் பாட்டுக்கு மெட்டமைக்க முடியும் அப்போ நான் எழுதின பாடல்களை அவர்கிட்ட கொடுத்த போது ஏய் என்னடா அது இல்லை இதுக்கு ஒரு மெட்டு போட்டு பாடேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பாட்டுனா அப்படி உருவாக்கப்பட்டதான் வைகரையில் வைகரை சின்ன வயசில் பண்ண பாட்டு அப்போ அது வந்ததுனால நான் கவிஞராக வரணும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் பாரு கவிஞராக வரணும்னு சொல்லியே நினச்சிக்கிட்டே உட்காந்துருந்த போது வாழ்க்கையின் போராட்டங்கள் கல்யாணம் ஆகி போச்சு எனக்கு கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணக்கிளி என்னுடைய பிறப்பு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னக்கிளிங்கிறது ஒய்ஃபை சொல்கிறீங்களா இல்லை படம் பேர் அப்போ அவன் அன்னக்கிளி என்னுடைய ஆசை அன்னக்கிளி என்னுடைய கலை அன்னக்கிளி தான் அன்னக்கிளி தான் அன்னக்கிளி தான் கலை கலை கிளிகள் அன்னக்கிளி தான் ஆனால் கிளிகள் பக்கத்தில் தோட்டத்தில் இருக்கலாம் ஒரே கிளி மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்கும் கிளிகள் வெளியில் நிறைய இருக்கு புல்லறிகுது நீங்கள் தோட்டம் சொன்னோம் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் படம் சான்ஸ் வந்தது அப்போ வாழ்க்கையின் போராட்டத்துக்காக நம்ம வந்து அண்ணனோட இருக்கோம் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவரை வழிப்படுத்துவதற்கும் நெறிப்படுத்துவதற்கும் அதாவது ஒரு டியூன் வச்சுனா இல்லைண்ணா அது இதே மாதிரி எம்எஸ்வி பாட்டு இருக்கா அதனால் அது வேறு பாட்டு போடலாம் ஓ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லி கரெக்ட் பண்ணுவதற்கான ஒரு முக்கியமான ஆளாக நாங்கள் இருப்போம் சரி இது நடந்து போச்சு நான் கிட்டார் வாழ்க்கைக்காக போராடுறோம் என்னட்டு கம்போசிங் போகிறோம் ரெக்கார்டிங்கில் வாசிக்கிறோம் நிறைய பாடல்கள் என்னுடைய பாடல்கள் நீங்கள் கிட்டார்லாம் கேட்டுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வாழ்க்கை போராட்டம் முழு இருக்குது சார் நம்ம பாடலாசிரியனா வரணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பாரதிராஜனா பதினாறு வயதில் கவிஞராக தூக்கி போட்டார் சார் இட்டு கவிஞர் ஆகிட்டோம் கவிஞர் ஆகிட்டு கவிஞர் அப்போ நிறைய அப்போ பார்க்க கண்ணதாசன் ஐயா நான் தான் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு லைஃப்பில் என்ன டேலண்ட் இருக்குது நமக்கு தெரியாத விஷயத்த சொல்லி தருது யாராவது ஒருத்தர் வந்துட்டே இருக்காங்க லைனா எனக்கு யாரும் சொல்லி தரல அதுதான் நான் உங்கள் கேள்வி இல்லை அது ஸ்பாட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பாட் பண்ணிட்டு எனக்கு டேரக்ஷன் தெரியாது சார் நான் யார்ட்டையுமே அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணது கிடையாது கதை சொல்லுவேன் ஒரு இது ஒரு இப்படி ஒரு கேரக்டர் இப்படி கதையெல்லாம் சொல்லலாம் இது தெரிஞ்சதுனால தான் பஞ்சண்ணனும் இளையராஜாவும் சேர்ந்து ஒரு க செக்கை கையில் கொடுத்து நாங்கள் கோழிக்கு ஒதுன்னு ஒரு பாட எடுக்கிறோம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்ல கதை நீ ரெடி பண்ணிக்கணும் சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்கன்னா பாஸ்கரை வச்சு எடுத்து நான் டைரக்ஷன் பண்ணலையே சரி வர்ற சான்ஸ் எதுக்கு விடணும் ஒரு கச்சேரி சான்ஸ் மாதிரி தானே வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கதையை ரெடி பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்தோம் என்னடா சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் என்னடா அது சான்ஸ் கொடுத்தாலும் கொடுத்தோம் கோழி கொதுன்னு படத்தை வச்சு சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேருக்கும் பல ஆளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது கொள்ளிக்கு வந்து படத்தோட பேர் அவ்வளோதான் இது வந்து இப்போ நீ இளையராஜா நீ என்ன இளையராஜாவா இளையராஜாவா நீ நிஜமாக நீ இளையராஜாவா பேர் தானே அது வயிறு முத்துட்டானா வைரமாக வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்காரா இல்லை முத்துக்களாக வச்சு தூங்கிட்டு இருக்காரா தான் நான் நான் வந்து கங்கையில் அமரன் மொட்டை பாஸ்கி என்ன மொட்டை தான் மொட்டை பாஸ்கே அது கரெக்டான பேர் மொட்டை பாஸ்கேவே இருக்குது கங்கை அமரன் என் பேர் நான் தண்ணியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் இல்லை தண்ணியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் பேருக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பேருக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் வாலிக என்ன சொல்லுவேன் கேட்டேன் பேருக்கும் ஆளுக்கும் சம்பந்தம் வாலிக என்ன சொல்லு அவர் என்ன வாலியா நான் ரொம்ப நாளா ஸ்டேஷன்ல இந்த டெல்லிக்கு எல்லாம் போகும்போது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஆனே வாலி ஆனே வாலின்னு வாலி வர ட்ரெயின்லன்னு வச்சிருந்தேன் அந்த நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இல்ல இல்ல அப்படி அப்படி வந்ததுதான் அப்படி வந்துட்டு அப்ப டைரக்ஷனே தெரியாம இருந்தவங்களுக்கு ஒரு 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 கைடன்ஸ் அமர் யார் நிவாஸ் வர்றார் நிவாஸ் தான் எனக்கு கேமராமேன் ரொம்ப பிடிச்ச கேமராமேன் ரெண்டு பேர் இப்படி நடந்து வராங்கன்னா கேமராவுக்கு ரைட்டில் இருக்கவர் லெஃப்டில் பார்க்கணும் ஓகே ஓகே லெஃப்டில்
இதே ட்ராலி இந்த பக்கத்தில் எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லணும் பதில் எடுத்தோம்னா ஐயோ போறியா முடிஞ்சு போச்சியா உனக்கு சன் வெங்கட் பிரபு இந்த டெக்னிக் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க படத்தில் இல்லை இப்போ போய் இருந்தேன் அவங்க படத்தை ஷூட்டிங் இது சென்னை சிக்ஸ் லாக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ட் டூ போயிருந்தேன் போனால் ஒரு சின்ன மானிட்டர் வச்சிருக்கான் இங்கேருந்து மைக டே அது லெஃப்டில் திரும்பி பேசாண்டா நம்ம அங்கே போய் கத்தி தொண்டை தண்ணி வற்ற தேவையில்லை போயிருக்கு இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு போய் பார்த்தா ரொம்ப ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்னடா எல்லா ஷாட்டுமே ஃபுல் சீன் எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் மிட் ஷாட்டில் ஃபுல்லாக சீன் எடுக்கிறீங்க அப்புறம் க்ளோஸ் அப்பில் சீன் எடுக்கிறீங்க என்னடா கட்டை உங்களுக்கு இது தெரியாது இல்லை டேடி இது ஃபிலிம் செலவு கிடையாது அதனால் எடுக்கிறது எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் ஸ்டாக் இப்போ இப்போ உள்ள ட்ரெண்டு அது மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னால் கூட ஒரு பாவர்ட்டி லைன்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க ஒரு பெரிய ஜேர்னி தான் அது நீங்கள் இளையராஜா எல்லாம் குரூப்பாக உட்காந்து எங்கெங்கேயோ எல்லாம் பாட்டுலாம் பண்ணி புல் தரையிலெல்லாம் உட்காந்து ஹார்மோனியத்தோட பாட்டுலாம் போடி மகிழ்ச்சிருக்கீங்க அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் தாண்டி வந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருமே ஜீனியஸாக தான் இருக்கீங்க பாட்டில் ஆனால் அவர் கேரக்டர் வைஸ் ரொம்ப சீரியஸாக கிரிமாக இருக்கார் நீங்கள் கலகலப்பாக இருக்கீங்க கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயம் இவ்வளோ சோகத்தை தாண்டி ஒருத்தர் கலகலப்பாக இருக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயம் இது வந்து ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறீங்களா உண்மையாகவே ஜாலியாக இருக்கீங்களா நிஜமாக என்ன மாதிரி ஒரு பாக்கியசாலி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது என்ன இளையராஜாட்டா என்னமோ இருக்கலாம் பேர் இருக்கலாம் இசைங்க அணிட்டு இருக்கலாம் இத்தனை பேர் காலில் விழலாம் அந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு வேஷ்டி முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சட்டை முடிஞ்சு போச்சு என்னது வாழ்க்கை எதுக்கு சம்பாதிக்கிறீங்க இந்த சமாச்சாரத்தை இப்படி போட முடியுமா இப்படி போட முடியுமா இப்படி போட முடியுமா என்னத்துக்கு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு உண்டு ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாவர்ட்டியிலேருந்து வரல அப்படிங்கிறத நான் இதில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் எங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து இருபத்தி நாலு ஏக்கர் காஃபி எஸ்டேட் எங்கள் ஊர் எங்கள் ஊருக்கு மேலே ஓகே ஓகே அதெல்லாம் இருந்தது தான் ஊர்லேயும் வந்து நிறைய இருந்தது தான் இது இழந்தோமே தவிர கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் சென்னை வர வரைக்கும் அம்மா எங்கள் தோட்டத்தில் வர்றத வச்சு அருமையான மேனேஜ் பண்ண மேனேஜ் பண்ணி பண்ணாங்க அந்த வறுமை ஐயோ யாராவது கடன் கொடுக்கல அரிசி உங்கள் வீட்டில் இருக்கா வர அந்த அளவுக்கு போன பாவர்ட்டி கிடையாது ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் பாவலர் வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதில் கச்சே பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் முப்பது நாற்பது ரூபா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்போ அதை வச்சு தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்த போது பாவர்ட்டி இது எங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் எம் கனவும் நினைவும் இசையே இசை இருந்தால் மடர்னமேதுன்ற மாதிரி இசை இருந்தால் மரணம் ஏதுன்ற அது ஏன்னா முழுக்க முழுக்க நம்புறோம் நீங்க இதுல வந்து நீங்க வந்து பாவர்ட்டி போயிட்டு திரும்பி எல்லாம் வந்திருக்கலாம் ட்யூன் அளவில் பார்த்தா சர்ப்ளஸாகவே வச்சிருக்கீங்க உலகத்தில் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு நிறைய நிறைய பட் இது என்ன ஸ்கிரிப்ட் அது ஒன்றும் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை நீங்கள் பல கேள்வி கேட்பேன் ஆதாரமாக நான் பதில் சொல்ல மாட்டிருக்காக இந்த நோட்ஸ் சொல்ல நீங்கள் பயங்கரமான இல்லை ஏதாவது வருஷத்தை நோண்டி ஏதாவது ஒன்று கேட்பீங்க இதுக்கு போய் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபுல் ஃபைலே அப்படி தூக்கிட்டு நான் வந்து இல்லை இந்த கோழி கூது அது மாதிரி இப்போ ரீடேக் ஏதாவது எடுக்கிறீங்க ரீமேக் பண்ணுறீங்க கரகாட்டக்காரன் பார்ட் டூ ஏதாவது வருது இல்லை இது ஒன்லி இந்த இன்டர்வியூக்கு மாத்திர தான் ஒரு ஏதாவது இன்டர்வியூ போனால் இதை எடுத்துட்டு போவேன் உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பாட்டு நீங்கள் போ போட்டு எவ்வளோ படங்கள் பண்ணாலும் நீங்கள் எஸ்பிபி இளையராஜா காம்பினேஷன் நான் காலில் ஊந்துனே இருப்பேன் ஒரு <laughs> இதை பார்த்தா அண்ணன் வந்து வசந்த கால கோலங்கள் போட்டார் ஓகே ஓகே நல்ல நான் மட்டும் காப்பி அடிக்கல சார் நான் மட்டும் காப்பி அடிச்சேன் என்ன மட்டும் நீங்க சொல்றீங்க தல்லாது அனார்கள் இல்லை வந்து பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி செகண்ட் காப்பி ஆமா அது ஃபர்ஸ்ட் காப்பி தன்னான வசந்த கால கோலங்கள் வானில் விழுந்த கோடுகள் இது ஒண்ணு இல்லாம வர முடியாது அதாவது பேசுவது கிளியா வீடு வரை ஒரு இது அதுல போடலாம் அது இதுல போடலாம் இப்ப அதே மாதிரி பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ ஒரு பக்கம் அப்புறம் இந்த இன்னொரு பாட் இருக்கு அது அதே டைப்ல காத்திருந்த கண்களே இது வந்து பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ ரெண்டு ஈஸியா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லையா எம்எஸ்சி வந்து டோட்டலா வந்து ஒரு பிக்சட் மோட்ல தான் இருப்பார் ஒரு பிக்சட் மோடு தெரியும் சந்தங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 
நிறைய இருக்கு அவருடைய சந்த பாட்டெல்லாம் நிறைய சொல்லலாம் அந்த அந்த லைன்லேயே தான் அவர் வருவார் மாம்பழத்தை வந்து வாசமலர் சென்று வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி ஆமாம் ஈஸியாக அப்படி போயிட்டு இருக்கும் நான் சின்ன சின்ன ஆசை சிறகு அடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை இந்த சந்தங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சந்தங்கள் ஒன்றா இருக்கிறனால அந்த பாட்டில் சின்ன சின்ன ஆசை எல்லா லைனும் சின்ன சின்ன ஆசையே பாடுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அதே மீட்டர் சின்ன ஆசை சிறகு அடிக்க ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைக்க ஆசை ஓகே இந்த சிம்பிளிசிட்டி இருக்குல்ல அப்போ எம்எஸ்சி பீரியட்லேருந்து இளையராஜா பீரியட்லேருந்து அப்படியே வந்துன்னு இருக்கு இப்போ ட்யூனோட சிம்பிளிசிட்டி சிம்பிளாக இருந்தால் தான் எனக்கு அதை கேட்டோடனே புரிஞ்சு ஒரு லைட் மியூசிக்கில் போய் ஸ்ட்ரீட்லாம் கொடுக்க முடியும் இந்த பாட்டு பாடுங்க சார் ஏன்னா இப்போ வர பாட்டே புரியலன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு இது ஒரு ரிவைஸ் பண்ணி எக்ஸாம் மாதிரி நான் படிக்கணும்னா இந்த பாட்டு எப்படி சீக்கிரம் போய் ரீச் ஆகும் பட் இதுதான் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுன்றாங்க எனக்கு புரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது இல்லை ட்ரெண்டுன்னு இல்லை சார் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் மியூசிக் மாறி இருக்கு மாறட்டும் மாறி இருக்கு டிஜிட்டல் சவுண்டிங் மாறி இப்போ ஹேர் இஸ் ஏராஜ் எடுத்தீங்கன்னா அவர் ட்யூனோடைய குவாலிட்டி சவுண்ட் குவாலிட்டி அல்டிமேட் ப்ளஸ் ட்யூன் சிம்பிளாக இருக்குது சுட்டும் வீடி சூடாரி அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கேட்குறேன் காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டு இதுக்கு பின்னால் என்னெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா அந்த கஷ்டத்தை நான் பட முடியாது எனக்கு சிம்பிளாக இருக்கணும் டியூன் அதுக்கு தான் கேட்குறேன் எப்போ அந்தளவுக்கு சிம்பிளாக இருக்கா இல்லை இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட நம்ம டியூன் கம்போசிஷனில் வித்தியாசப்படுத்திக்க நம்ம ஒரு புத்திசாலின்னு காட்டிக்கணுங்கிறவங்க புதுசாக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே புதுசாக எந்த என்ன தான் இருந்தாலும் இளையராஜா அழகு மலராட அபிநயங்கள் சூடு சிலம்பு லெய்யம் புலம்பு புதைக்கள் இது கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் ட்யூன் வராது ஓகே அப்போ தன்னுடைய புத்திசாலத்தனத்தை இந்த ரசிகர்களை மேம்படுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த எண்ணத்தில் போவாங்க ரசிகர்கள் இந்த லெவல்லே இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த லெவல்லே வச்சுப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த லெவல் போகட்டா நம்ம சில அரசாங்கங்கள் மக்கள் இந்த இடத்துல வச்சா தான் நம்ம பிழைக்க முடியும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களே அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர்ஸுக்கு டேரக்டர்ஸ்க்கும் அதே நோக்கம் உண்டு நீ இந்த லெவலில் இருக்கா என்னால் மேலே திங்க் பண்ண முடியாது இதுவே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பார்க்குறது அந்த நான் தான் கேட்குறேன் இப்போ ஒரு ஹார்மோனியம் பூட்டியை கையில் கொடுத்து இப்போ ஒரு பீச்லேயே உட்காந்து ஒரு டியூனை போடணும் அங்கே நீங்கள் உட்காந்து திங்க் பண்ணி ஒன்று கம்போஸ் பண்ணணும் எங்கிட்ட மியூசிக் சிஸ்டமை கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஒரு ஐயாயிரம் டியூன் நான் கொடுத்துட்டேன் நான் டேட்டா நான் சூப்பர் ஸ்டோர் எங்கேயா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் போய் டியூன் எப்படி பிக் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஓணுங்கிறதுலாம் அசம்பிளிங் அது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இன்றைக்கி உண்மையிலேயே கம்போஸ் நீங்கள் மூளை யூஸ் பண்ணி நடக்குதா உண்மையிலேயே ஏழு பாட்டு ஒரு படத்தில் ஆறு பாட்டு கொடுக்கணும்பா அது அப்படின்ற மாதிரி அதான் சார் இதுக்கு இது ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி ஆனால் காமெடி அதுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஜாலியான விஷயங்களை பேசிகிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஜனங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் கேட்குறனால ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் முன்னால் வந்து ஒவ்வொரு மியூசிகரும் ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணிதாலும் எம்எஸ்எஸ்ராவனை ஃபாலோ பண்ணி சங்கர் கணேஷ் வந்திருந்தாலும் வி குமார் வந்திருந்தா குமார் கொஞ்சம் ஹிந்தி எல்லாம் பண்ணுவார் அது விஜயபாஸ்கர் வந்து கொஞ்சம் ஹிந்தி சாங்ஸு கன்னட டைப் அந்த மாதிரி நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கே வி மகாதாமா போக மாட்டார் கே வி மகாதாமா அந்த எந்த பாட்டா இளந்த பழம் செக்க செவந்த பழம் இது தன்னார இல்லை ராகம் தரு 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 தர தாரே தாரேரே தாரே அந்த ராகத்துக்குள்ளே இருக்கும் அவர் மாறவே மாட்டார் எந்த குத்துப்பாட்டு பாட்டும் நானே அது வரைய முறையில் இருக்கும் எல்லா பாட்டுமே அவருடைய பாட்டு இப்போ இது வந்து ஒவ்வொருடைய அட ஜீரான அதே மாதிரி எம்எஸ் சாதனை என்ன சிம்பிள் மெல்லிசைன்னு சொல்லி வந்தது காரணமே அவர் தான் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யாரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அந்த அடையாளங்கள் தான் அவங்களுக்கு வரும் பட் உங்கள் அண்ணன் இருக்கார் உங்கள் அண்ணன் வந்து 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 ஒரு குளோபலி அந்த மாதிரி டியூன்ஸ் யோசிக்கவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஆனால் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரில் ஒரு பாட்டு அவர் ஆரம்பிச்சுட்டு பல்லவி முடிச்சு பிஜிஎம் வந்து சரணம் போகும்போது வேறு பாட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது எங்கே அந்த திரும்பி இந்த பாட்டுக்கு வராருன்னு தெரில ஆனால் ப்ரில்லியண்ட்டாக வரார் எழுந்துன்னு கை தட்டலாம் ஸோ அது எப்படி அவர் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காருன்னு கேட்குறேன் மற்றவங்களோட அவர் வந்து மேக்ஸிமம் அவருக்கு உதவுனது வந்து இங்கே ஓப்பனான சார் அந்த பேட்டி நல்ல பேட்டியாக இருக்கணும் அவருக்கு மேக்ஸிமம் அவர் உதவுனது வந்து அவர் வெஸ்டர்ன் ஆர்கனைசேஷன் கற்றுக்கிட்டார் இல்லையா ஜி தனராஜ் மாஸ்டர் அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து நம்ம தமிழில் இல்லை இளையராஜா வர வரைக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது ஆராதோ இல்லை வந்து மச்சான பார்த்தீங்களோ பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் ஓகே அதுக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது சொந்தம் இல்லை பல்தம் இல்லைன்னு சாப்பிட்டா போச்சு துத்து துத்துன்னு சவுண்ட்ஸை கொண்டது இவர் அவர் டூன் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண
தனியாக வரணும் ஓகே இவர் இவர் மைண்டுக்குள்ளே இந்த ஃபுல் ஸ்டோரி இருக்கனால ஃபுல்லாக அவர் பண்ணிட்டார் அந்த வித்தியாசம் தான் வர தனிமனிதனாக உயர்த்தணும் இந்த ஒரு இமேஜினேஷனில் நாற்பது பேருக்கு நோட்ஸை கொடுத்து நீ இதை தான் வாசிக்கணும் இந்தந்த டைட்டில் இதை வாசிக்கணும் இது ஃபைனலாக வரைச்சி இது ஒரு புக் மாதிரி இப்படி வரும் அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிக்கிறாருன்னா உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்லுவார் அவர் அவர் இப்படி எடுத்தாருனா அவர் பாட்டை இப்படி எடுத்தார் காலைல கம்போஸ் பண்ண இப்படி எடுத்தாருனா ஸ்கிரிப்ட் இல்லை இல்லை இப்படி ஒரு எடுத்தாருனா இப்படி புக்கை எழுதி அவர் எழுதுறத பார்த்தாருனா அவருக்கு அந்த எழுத்து வந்து பாடும் ஓகே அவர் நினைவில் ஓ இந்த இடத்துல தப்பு இருக்கு மூணாவது லைனில் வந்து அந்த நோட்டை மாற்றுவர் அடிச்சுட்டு அவ்வளோ ஞானஸ்தர் பட் ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஹோட்டலோட மெனு அது நீங்கள் பாட்டு ஸ்கிரிப்ட் நினச்சி போயிடுவோம் காமெடி பண்ண காமெடினா எல்லாத்தையும் காமெடி நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பயில் தேடி எடுத்து கொண்டு வந்து இருக்கேன் இந்த ஹோட்டல் பட் ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கறது மசாலா போடணும் இருந்தாலும் ஹோட்டல் மெனுவில் வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் நான் வந்து சின்சியராக வந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு கரகாட்டக்காரன் ஒரு படம் வந்து ஒரு ட்ரீம் ஹிட்டு அது வந்து சினிமா ஹிஸ்ட்ரியை பேசும்போது எண்பது வருஷம் சினிமாவை பேசணும்னா அந்த படத்தை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா ரொம்ப பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் மியூசிக்கலான ஒரு காமெடி அது மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியாது அது அந்த காரை தள்ளின் போகும்போது நீங்கள் நாங்கள் சீரியஸாக எடுத்தது நீங்கள் காமெடி ஆகிட்டாங்க ரொம்ப சீரியஸான கதை சரி 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 கரகாட்டக்காரனது ஒரு பொறுப்பான ஒரு ரெண்டு இப்போ ஆட்கள் கரகாட்டத்தில் கஷ்டப்படக்கூடிய ஏழை ஜனங்கள் அவங்களுக்குள்ள இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிற தீம் சீரியஸாக க்ரைசிஸ் தான் எடுத்துக்கிறீங்க ரொம்ப இப்போ நீங்கள் கொடுக்கும் போது நீங்கள் எடுத்தபோது காமெடி ஆகிடுச்சு அதான் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்கிறேன் சுகர் கோட்டட் பில்லு ஒன்று எங்களுக்கு ஸ்வீட் மாதிரி கொடுக்குறீங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கசப்பு பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கு சொல்கிறேன் ஆடியன்ஸ் மைண்டை புரிஞ்சுன்னு எடுத்த ஒரு படம் எஸ்பெஷலி அந்த கார் ஸ்டக் ஆகிட்டு இந்த டன் அந்த பிட்லாம் வருது பார்த்திங்களா காமெடினா அதான் மியூசிக்னா அதான் ஒரு காமெடிக்கு ரீ ரெகார்டிங் போடுறாரு பாருங்க அதெல்லாம் கிரேட் இதை இந்த வாழ்ப்பழ காமெடி அதை மறக்க முடியாது இந்த வாழ்ப்பழ காமெடியை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு சமயத்தில் அந்த கேள்வி கேட்கும்போது ஒரு தடவை நார்மலா ரெண்டு பேர் க்ளோஸ் அப்ல ஒரு தடவை நாலு பேர் கோடி ஒரு தடவை சேர் ஏட்டி வச்சு டென்ஷனா பத்து பேர் ஓடுற மாதிரி இந்த ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி டெவலப் பண்ணிங்க இந்த வாழ்ப்பழ காமெடி வாழைப்பழ காமெடி நான் ஆல்ரெடி உங்களதே சொல்கிறேன் அதே வந்து ஆடூர் பாசி அவங்க வந்து ஒரு கார ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்தில் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டோட இருப்பார் அது வழி கொடுத்துட்டு ஏய் இந்த ஒரு ரூபா போய் ரெண்டு வாழைப்பழம் அடித்தோம் அப்படிப்பார் அவர் போகிற சேம் அங்கே பார்த்து ரெண்டு இருந்தோன்னா அவன் நம்மளும் ஒன்றை சாப்பிட்லாம் கேட்டாலும் தரமாட்டான்ற மீனிங்கில் அங்கே ஒன்றை சாப்பிட்டு இன்னொன்று கொண்டு கொடுப்பான் இதை தானா இது வாழைப்பழம் வேணும் நான் எத்தனை கொடுத்து ஒரு ரூபா கொடுத்து ஒரு ரூபாய்க்கு எத்தனை படம் ரெண்டு ஒன்று இவ்வளோ உண்டு இன்னொன்று எது அண்ணோன்னா அதான் இதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இவ்வளோ தான் சீனை அது டெவலப் பண்ணி அது மறுபடியும் அவர் டூ க்ளோஸில் போய் அதான் இது அதான் இது இன்னொன்று இவ்வளோ எங்கள் சொல்லி இப்படி பேசுகிறோம் இவ்வளோ இதை வீரப்பன் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னார் இப்படி ஒரு காமெடி முன்னால் இருந்தது இது முட்டாள் தானே லாரலாடி கவுண்டமணி செந்திலே லாரலாடி தான் லாரலாடி தான் ரெண்டு பேர் காமெடி ரொம்ப ஆடியோ ஃபார்மில் லாரலாடி ஆமாம் வச்சு இதை வச்சு டெவலப் பண்ணி இது புரியாத முட்டாளுக்கு இந்த பதில் வாங்கியே ஆகணும்னா அவனுக்கு அதை வரும் தெய்வ நான் நான் சொன்னது தான் லாங் ஷார்ட் வச்சானே ஃபஸ்ட்டு இதுதான் கேட்குறீங்க என்ன வாங்கிட்டு என்னது வாழ்ப்பழம் எவ்வளோ கொடுத்தேன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு வாழ்ப்பழம் ரெண்டில் ஒன்றுங்க இருக்குது இன்னொன்று எங்க அதான் அது டே கொஞ்சம் சத்தத்தை ஜாஸ்தி பண்ணி பேசுகிறோம்னு சொல்லு நம்ம சொல்கிறது தான் சத்தத்தை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணி டே நான் எவ்வளோ கொடுத்தேன்டா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாய்க்கு எதாவது ஒன்று கொடுத்தான் ரெண்டு பழம் ரெண்டு பழம் நீ பயந்து பேசிய நீ பயந்து இல்லை அது தான் அது தானே இது என்னோடய டே போனால் நமக்கு அடுத்த ஆட்கள் வர்றது இப்படி தான் நீங்கள் சொல்லும் போது சரி போயிடுது ஆமாம் நீங்கள் எப்படி நிறைய பண்ணியிருப்பீங்களோ அதே டைப்பில் இப்போ சொல்கிறீங்க இந்த 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 காமெடி எடுக்கிற அன்னைக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் உங்கள் பாஸ்கிட்ட கொட்டாத விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது கேமராவை இப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு கேமரா தானே சபாபதி ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி லாங்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கள் அண்ணன் பாஸ்கர் வந்திருக்கிறாரு ஜி கே வெங்கடேஷ் வந்திருக்கிறாரு ஏவிஎம் சரவண சார் அந்த குரூப்பெலாம் ஏவிஎம்ல நடக்கிறனால ஏவிஎம்ல பயங்கர கூட்டம் இவங்க ரெண்டு சொல்லிடும் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு ஃபிக்சர் கேமரா அப்படி இருக்க நாங்கள் ஓடி போய் அங்கே சிரிச்சுட்டு போய் இவங்க நடிச்சுட்டே இருக்காங்க நடிச்சுட்டு இருக்காங்க நாலு தரம் கேட்குறது இங்கே ஒரு தரம் எழுதிட்டு கேட்டுருக்கேன் ஒரு தரம் கேட்டுருக்கேன் லாஸ்ட்டில் வந்து சரலாக வர வரைக்கும் ஒரு கியூ ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு
இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ சாதாரண என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம இந்த வேலையில் இருக்கும்போது மற்றெல்லாம் மறந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த இடத்துல சீரியஸாக இருக்கிற மாதிரி ஆட்கள் நம்ம நம்ம நல்லா கொடுத்து வச்சுருக்கு அது இயல்பாக இருக்க மாதங்கள் அண்ட் யூ அவங்களுக்கு நல்லா கிஃப்டட் சிங்கர்ஸ் வேறு இருந்தாங்க எனக்கு மறக்க முடியாது சட்டம் நினைக்கிறேன் எஸ்பிபி மலேசியா வாசு ரெண்டு பேரை சேர்த்து கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் நண்பனே எனது உயிர் அந்த பாட்டெலாம் எவர் கிரீன் சான்ஸே கிடையாது அந்த பாட்டுலையும் அஞ்சு லிட்டு கொடுத்தீங்க அஞ்சு பாட்டு அஞ்சு நல்ல பாட்டு தான் நல்ல பாட்டு அம்மம்மா சரணம் சரணம் நல்ல பாட்டு எனக்கு நீங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ இது சொல்கிறீங்களா ஒரு பாட்டு நீங்கள் மறந்துட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு நீலவாரம் உடையில் ஒரு நண்பனின் கதை இது ஒரு நண்ப பாலு ரொம்ப ரசிப்பான் கிளாஸ் அந்த இரண்டிலும் பாதி பாதி இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டு பழகினோம் ஒரு தாயின் பிள்ளை போலே உறவாடினோ தோழனே ரோஹியாய் மாறி வஞ்சம் தீர்த்து இந்த குரோமாட்டிக் ஸ்கேல் வராது தெரிய வந்து அந்த ஃபில்மில் பண்ணும்போது இந்த நேரத்தில் ஃபீலுக்காக அது வருது குரோமாட்டிக்னா ராகத்தில் வராது ஓகே அதை அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து எனக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரு மியூசிக் மியூசிஷியன்ற வகையில் தோழனேய் ஒரு நண்பரின் கதை இது இது மாறி போயிடும் ஒரு நண்பனின் கதை இது நண்பனா மாறினால் இல்லைன்னா அந்த வாய்ஸோட மூடு தான் நம்மளை இழுக்குது பால் வந்து அதை புரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக வந்து அதை பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல பிரைட் பண்ணக்கூடாது அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் துரோகம் பண்ண ஒருத்தர் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணி பாடுவேன் அட விடுறா இது இப்போ என்னமோ எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதே மாதிரி டிஎம்எஸ் குறை சொல்ல முடியாது இல்லை இந்த பாட் நீங்கள் பாட ஸ்டைலுக்கு சொல்கிறேன் கெத்த மேன்லியாக பாடுவார் இல்லை அதுக்காக சொன்னேன் யார் அந்த நிலவு கனவு இந்த வாய்ஸ் டிஎம்எஸ்க்கு வேற இல்லை வராது அவர் ஓபனை பாட விட்டு யார் அந்த நிலவு என்று பாரு இது இன்டர்வியூல அவர் எவ்வளோ அக்ரசிவ் சாங்ஸ் டிஎம்எஸ் கரெக்டாக அசோசியேட் ஆகும் வாய்ஸ் மெலடியில எனக்கு பிடிச்ச நம்பர் ஒன் தான் நான் சொன்னேன் இந்த பாட்டு தான் சொன்னேன் நீங்க சொன்ன யார் அந்த நிலவு தான் சொன்னது நிறைய இருக்கு அவள் பறந்து போனாளே என்னை மறந்து அருமையா பாட்டு சார் நான் பார்க்கும் போது கண்கள் இரண்டு இப்படி உங்களுக்கு அமர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட் இப்ப எஸ்பிபி அண்ட் மலேசியா ரெண்டு பேரும் சேர்த்தம் பண்ணாங்க சேர்ந்தம் அப்ப எல்லாம் சேர்ந்து எடுக்கிறேன் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு ட்ராக் தான் இருக்கும் நாங்க பண்ணது நாலு ட்ராக் இப்ப வந்து ஆயிரக்கணக்கான டிராக்ஸ் எடுக்கிறாங்க ரிதம்க்கு ஒரு ட்ராக் இருக்கும் வயலன் செக்ஷனுக்கு ஒரு ட்ராக் இருக்கும் வாய்ஸுக்கு ஒரு ட்ராக் இருக்கும் மற்றபடி இந்த ஜிங் ஜாக்கு அந்த அதெல்லாம் அது பேஸ் ட்ராக் அதெல்லாம் ஒரு செக்ஷன் போயிடும் இந்த ஒரு ட்ராக் வாய்ஸ் ட்ராக்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணதான் முடியும் கோரஸ் எல்லாம் அதில் சேர்ந்து வரும் கோரஸ் இது குரு இப்போ அதில் எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்களே இப்போ வந்து இவர் வந்து சரத்பாபு துரோகம் பண்ணிட்டார்னு கமல் பாடுறாரு அந்த பாட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து எஸ்பிவி வாய்ஸை கமலுக்கும் மலேசியா வாய்ஸ் வாய்ஸை சரத்பாபுக்கு வைக்கிறீங்க பட் ஹவு டு டிசைட் இது இது ரெண்டு பேருக்கு வாய்ஸோடைய டெக்ஸ்டரை வச்சு டிசைட் பண்ணுவீங்களா யாருக்கு யாரு இல்லை ஒன்று ஹீரோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹீரோ சிங்கர் பாடணும் அந்த மாதிரி ஹீரோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹீரோ சிங்கர் நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்எஸ் பாலு பாடிருப்பாங்க டிஎம்எஸ் வாய்ஸ் வந்து எம்ஜிஆர் வரும் டிஎம்எஸ் வாய்ஸ் சிவாஜி வரும் கூட பாடுற முத்துராமனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து பாலு பாலு பாடுவார் இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அப்படி வரும் ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் அந்த மாதிரி சிங்கர் போடுறோம் ஓகே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு தோணுச்சு ஒரு டியூன் இப்போ கூட தோணலாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தான் தோணும் அட் த ட்ராப் ஆஃப் ஹேட் டியூன் தோணும் தோணின்னு அதுவுமே நீங்க குஷி ஆகிடுவீங்க ஐ சம்ம டியூன் யாரும் மனசில் வைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒத்துட்டு போய் சொல்லுவீங்கல்ல ஏ மச்சி இந்த டியூன் எப்படி இருக்குன்ட்டு இது யார் அண்ணன்ட்ட சொல்லுவீங்களா ஃப்ரெண்டு கிட்டே யார் கிட்ட போய் சொல்லுவீங்க இல்லை அந்த அந்த சந்தர்ப்பம் எப்படி வரும் அண்ணனுக்கு உட்பட அது வந்து தனியாக நாங்கள் நானும் அண்ணன் மட்டும் தான் கம்பஸ் பண்ணோம் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ சாங்கு நாங்கள் இதுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு நாங்கள் வந்து கேட்க போகிறோம் ஸ்ரீதர் சாருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸ்ரீதர் சாருக்குன்னு நாங்கள் கம்போசிங் போகிறோம்னா முதல் நாள் நாங்கள் ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு நானும் இளையராஜா நான் கிட்டார் வச்சுருப்பேன் இளையராஜா வந்து ஹார்மோனியம் வச்சுருப்பார் இந்த டைப்பில் பண்ணலாம் ஸ்ரீதர் இப்படிலாம் பண்ணிட்டுருக்காரு அதான் அதான் ஒரே நாள் உனே நான் நில இதுதான் பழைய பாட்டு நாங்கள் சொன்ன உதாரணம்லாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து எந்த பாட்டை ஃபாலோ பண்ணங்கிறது நாம் பண்ணது சொல்லலாம் அண்ணா நீங்கள் அந்த சொன்ன அந்த பாட்டு டைப்பில்
கம்போஸ் பண்ணி அது என்ன இப்படி இருந்தாலும் ஒரு டுவேட் வரும் ஒரு சோகம் வரும் ஒரு ஜாலி சாங் வரும் இப்படி தானே வெரைட்டி அதனால் நாங்கள் முன்னாலேயே எடுத்து கம்போஸ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் லைப்ரரி ஆமாம் ஆமாம் எதுக்குன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் டிசைட் பண்ணுறது டிசைட் பண்ணால் இப்போ பாஸ்கர் நான் சேர்த்துக்க மாட்டாது டே டப்பா தப்பலாக வச்சு க சத்தம் ஊரவே கூட்டி வர்றவர் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விட்டோம் அரும்பணித்து வச்சுட்டு சே ஸ்லைட்டாக பாடி அண்ணன் வந்து அண்ணன் நான் பண்ணி வச்சுருவோம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டதுக்கப்புறம் சில சில மாற்றங்கள் கொண்டு வருவோம் மோ இப்போ ஒரு ஒரு மெலடி சாங் சொன்னால் தராரே தராரே தராரி ராரி ராணு ஒன்று போடலாம் இன்னொன்று தன்னே நன்னானே நானே நானே தன்னே நன்னானே நா அப்படின்னு ஒன்று போடலாம் தரிணி நானே நா தரணி நானே நா தரே தரிதே தரிதே தரான் மூணு போட்டு இருக்கு இது மூணு போட்டோடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கூப்பிட்டு ஸ்ரீதர் சார்ட்ட வாசி கேட்டால் அந்த டூயிட்டுக்கு ஒன்று ஏதாவது ரெடி பண்ணுங்கன்னா அவர் நகமெல்லாம் காணாமல் போயிடும் ஸ்ரீதர் சார்ட்ட ஒரு படங்குங்க நாங்கள் பயந்துட்டு போகிறோம் என்ன இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆள் எம்எஸ் ராம் பண்ணிட்டு இருந்த மியூசிக்கில் போட்டு நம்மளை கூப்பிட்டு போட்டுருக்காரன்னு பயந்துட்டு தான் போக்காரோம் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா வரணும் ராஜா நல்லா நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு காலில் நல்லா அமக்கலமாக இருக்கும் எக்ஸாம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஐயோ நல்லா இருக்கும் சார் சூப்பராக இருக்கும் சார் அவங்க எதிர்பார்த்து எந்த டியூனை ஓகே பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டியூனில் வரையில் ஓகே பண்ண விடல இதுக்கு இதை வச்சுக்கோ இதுக்கு இதை வச்சு கட்டுற ஆகிப்போச்சு சீதர் சார் மாதிரி ஆட்கிட்ட வேலை செய்யும் போது அவங்க பெட்டராக என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரே நாள் நினச்சார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வித்தியாசம் பண்ணால் அதில் ஒரு அம்மி வரும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஓவர்லாப்ஸு கவுண்டர் பாயிண்ட்ஸு அவருக்கு ஆர்கஸ்டேஷன்ஸு எல்லாம் தங்கு நீங்க நாங்க நீங்க நாங்க இந்த மான் சொந்த மான் எல்லாம் அதே மாதிரி பிட்டு வரும் கிட்டார் வந்து நேரம் கூட அதே தான் அது ஒரே நாள் இதே ஓபனிங் தான் அதில் இருக்கும் எங்கே என் ஜீவனே அது எங்கே என் ஜீவன் ஆமா நிறைய நிறைய ஒரே நாள் அது இந்த இந்த மான் சொந்த மான் நிறைய நீங்க இந்த ட்யூன்ஸ் இப்படி சொல்லும் போது வெள்ளம் போலே துள்ளும் அது நீங்க போடுது கனவுகள் கற்பனைகள் நீங்க போடுங்க லவ்லி சாங் எஸ்பிபி பண்ணதுதான் ஸோ இப்படி இவ்வளவு ட்யூன்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்கல்ல அமர் சப்போஸ் இங்க க்ளோஸ் டு யார் ஹார்ட் உங்களுக்கு ஒரு ட்யூன் தோணுது இதை ஜஸ்ட் லைக் ஐய அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது மாதிரி அப்செட் ஆகி ஆனால் அந்த ட்யூனை வேற ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணி கிளிக் ஆயிருக்க நிறைய ஆயிருக்கு அண்ணனுக்கே ஆயிருக்கு அண்ணனுக்கே ஆயிருக்கு அண்ணனுக்கு இப்போ வந்து இப்போ நான் உதாரணத்தை சொன்னேன் இல்லையா மூணு பாட்டு கம்பஸ் பண்ணால் சும்மா நான் டம்மியாக தான் சொன்னேன் அந்த ட்யூன்லாம் போடல அது செந்தூர பூவே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியும் செந்தூர பூவைக்கு மூணு பாடு மூணு அவார்டு வின்னிங் மூணு பாட்டு போட்டோம் மூணு ட்யூனு ஃபஸ்ட்டு தாரா ரரா ராதிரா ரிதாரா தரி ரே லரி ரீரா தர ரா டரி இது ஒரு ட்யூனு ரெண்டாவது ட்யூனு வந்து தாரா தி தாரா தீர நானா தர ரி ரே ஒன்று போட்டோம் மூணாவது வந்து தாரி தரி ரா லாரி தாரி தா சோலை குவிலே லாரி தா இது இது என்ன காரணம் சொன்னால் சோலை குவிலே பாட்டு வந்தது காரணம் என்னென்னா பாத பாரதாஜனா கதை தெரியும் எங்களுக்கு நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போது ஏய் இப்படி ஒன்றா மயில்னு மயில்னு எங்கள் ஊரில் ஒரு கேரக்டர் அதை வச்சு தான் அவர் எடுத்தார் எங்கள் ஊரில் சப்பானின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கான் அது அது பெரிய ஒரு மா மகான் மாதிரி அந்த பையன் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மாரியப்பன் சொல்லி பேர் அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் இவ்வளவு மட்டமாக ஒரு புத்தி இல்லாத வந்து இந்த பொண்ணை அலோவ் பண்ணால் அந்த கதை முன்னாலே எங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சொன்னோன்னே நான் என்ன பண்ணேன் இந்த அந்த எனக்கு எவண்டா இப்போ நல்ல மன்னன் நான் வரப்போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதுறான் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன் மன்னன் வருவான் மாலை இடுவான் இந்த மனதில் இன்பம் தருவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு எழுது வான் நிலவை தூதுவிட்டு வாழிடும் நெஞ்சத்தை பேசவிட்டு நான் அழைத்தேன் காண வென்று நாயகன் வந்தான் கூட இன்று சொல்லி ஒரு பாட்டு எழுதி அண்ணாட்ட கொடுத்தாச்சு அண்ணா அதுக்கு போட்டது தான் மன்னன் வருவான் மாலை இடுவான் இந்த மனதில் இன்பம் தருவான் இன்பம் தருவான் இதான் போட்டது பெரிய இதில் வந்து ஸ்டாண்ட் போட்ட சைக்கிளில் சரித்தா சுற்றினே இருப்பாங்க ஆ சோலை குயிலே ஏன்னா பாட்டு மிச்சமாகிறத சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் மூணு பாட்டு போட்டோம்னா மூணு பாட்டு எங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக போகிறது இல்லை மற்ற ரெண்டு ட்யூனும் அங்கே வந்துடும் செந்தூர கோலம் என் தெம்மாங்கு தெய்வம் திருக்கோவில் தெய்வம் அது உனக்காக வாழும் கண்ணதாசன் எழுதி திரிபுர சுந்தரி இப்படி மூணு பாட்டுமே எங்களுக்கு மூணு வியாபாரம் ஆகி போச்சு ஓ ஸ்ரீதர் கொடுத்த இப்போ பாரதியாதா கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மூணு படத்துக்கு வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஸ்ரீதர் கொடுத்த படங்கள் இருந்த பாட்டுக்கள் எங்களுக்கு நாலு படத்துக்கு யூஸ் ஆச்சு அவர் வேஸ்ட்டாக வேண்டான்னு சொன்னது பாலு வந்து நீங்க போட்ட நீலவானோடையில் அல்டிமேட்டுங்கிறாரு அவன் அமரே ஒரிஜினலா
எனக்கு <laughs> 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 பார்க்க போனோன்னே நான் வந்து அவர் பாட்டெல்லாம் பாப்புலராக இது இந்த ஒரு பாட்டு நைட்டில் பாடுற பாட்டு இது ஒரு பாட்டு வருமாங்க தங்கச்சி நான் ஆளான தாமரை மாதிரி ஒரு சாங் விடுறோம் ஏதோ ஒரு பாட்டு அதுக்கு முடிஞ்சாது சொல்லுங்கள் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு அவர் பாட்டு பாப்புலராச்சுன்னா நான் அண்ணன்ட்டு போய் சொல்லுவேன் வெளியில் என்ன பாப்புலர் வைகை கரை காட்டு அதுவா இல்லை இல்லை டான்ஸ் ஆட அது ஒரு ஒரு நைட் மூட் சாங் மாதிரி ஓகே ஒரு நல்ல பாப்புலர் சாங் இது சசிரேகா பாடின பாட்டு அது என்ன பார்ப்போம் முடியறதுக்குள்ள அது கிடைச்சா இல்லை ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அதை இன்சர்ட் பண்ணி இல்லை உங்கள் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குமே ஸ்கிரிப்டில் அது அந்த மா காப்பீட்ஸ் எல்லாம் இல்லை இல்லை சார் எந்தெந்த வருஷம் வருது அப்படிங்கிறதா இருக்குது தவிர காப்பீட்ஸ் எல்லாம் மைண்டுக்குள்ளே பேக் டு திஸ் சொல்லுங்கள் வெளியிடங்களில் இது ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது நீ ப்ளீஸ் அதை கேளு நீ அதை மாதிரி கேட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் உனக்கு சொல்லலை வெளியில் என்ன மாதிரி சாங் பாப்புலராக டே போக மாட்டேன் எனக்கு கேட்கணும் அது மாதிரி என்ன போட சொல்கிறியா அப்படின்னு பாரு இல்லைன்னா வெளியில் இந்த சாங் பாப்புலராக இருக்குது நீ கேளு நீங்க <laughs> 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 மக்கள் வேற மேட்ச் பாக்குறாங்களோ டவுட் இருக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ச் தான் அவங்க டேஸ்ட் வேற ஏதோ ஒரு மேட்ச் பாக்குறாங்களோ எனக்கு டவுட்டா இருக்கு இப்போ அவங்களை ஈர்க்கிறதுக்கு நீ உங்களால முடியும் இல்ல உங்களுக்கு சக்தி இருக்கு இல்ல இல்ல சார் நீங்க இருக்கிற டேஸ்ட் யோத்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு அடையாளத்தை விட முடியாது இப்போ வந்து பாஸ்கி நீங்க இருக்கீங்கன்னா உங்க அடையாளத்தை நீங்க விட முடியாது நீங்க வந்து சீரியஸ் இலக்கியங்கள் கம்பன் சொன்னால் கம்பன் சொல்றது நினைத்து போறோம் எனக்கு கம்பன் சொல்றது நினைத்து பார்க்க எந்த கவிஞர் ஆவது அதை எழுதியிருக்கிறான்னு சொன்னீங்கன்னா அது அந்நியம் இப்போ நான் இப்போ வந்துட்டு உலக வரலாற்றில் சாக்ரட்டிஸ் அவருடைய பொறுப்பு மிக அற்புதமான விஷயங்கள் ஆழ்ந்த சிதறியில் இருக்கும்போது நான் என்னடா இருந்தாலும் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கா நான் உண்மையாகவே பேசலாம் காமெடி ஆகிடும் இளையராஜாங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் வளர்த்து வந்த இசையில் தான் இருக்கிறாரே தவிர இன்னொன்றுக்கு அடிமையாகவில்லை ஓகே இது இன்றைக்கு வரைக்கும் தாராஜப்பட்ட வரைக்கும் எடுத்துங்க அவர் ஸ்டைல் தான் இன்னொரு ஸ்டைல் எடுத்து அவர் பண்ணார்ன்னு இருக்காது அவருடைய ஸ்டைல் தான் வேறு இன்னொரு மியூசிக் ரைட்டர் சாங்கோ இல்லை இந்த இப்போ இந்த பாப் சாங் சாங் அவர் அவர் கட்டிங் ஸ்டைல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பா பாப்புலர் சாங்னா த த த மாங்கோயில இல்ல மாங்கோயில பொங்கல ஃபோக் சாங் இந்த இல்ல பாப்புலர் நீங்க தானா தரனனனா தேரா தேர ரத்தா மழ பாட்டு மழ பாட்டு இந்த ஃபாஸ்ட் டெம்போல இருக்கிற சாங் எல்லாம் பாருங்க இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அவரே விட மாட்டார் ரெயின் சாங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அது ஒரு டைப் ஆமா கரெக்ட் இதே தே திருடாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு பாட் இருக்கு ஆமா ஒருத்தாங்க <laughs> கடைசி வரைக்கும் அவங்க மாற்ற முடியல யார் ரெடி நீ மோகினி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சரித்திர படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கொண்டு வந்துருப்பாரு கரெக்டாக மேட்சர் தேன் வேண்டுமா தேன் வேண்டுமா நான் வேண்டுமா டோலக்கு டபலாக தான் போட்டுருப்பாரு ஹா மன் மதன் நான் தான் அடின்னா குஷி வரும் பாருங்கள் புது ஸ்டைலில் உருவாக்குனா அவர் தான் கிரேட் கிரேட் அந்த பாங்க சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தது அப்போ அந்த படங்களுக்கு அந்த சிந்தனையை கொண்டு போகிறது அவ்வளோ புது ஸ்டல்தானும் அதே மாதிரி தான் இளையராஜா வந்து தான் நம்பி வந்த தான் வாழ்ந்த இந்த இந்திய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ராகங்களை அவருக்கு எந்த டைமில் வசப்பட்டிருக்கோ அந்த வசப்பட்டதை இன்னொருவருக்கு அடக வைக்கிற மாதிரி அவங்களது எடுத்து வந்து இவர் போடாமல் இவர்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற சொத்தவே அது மேலே கிரீடம் போட்டு அதை வச்சு மேலே ஷர்ட் போட்டு மேலே கோட்டு போட்டு டை கட்டி அப்படி தான் உட்காரணம் விரும்புகிறாரு தவிர திடீர்னு அந்த கூலிங் கிளாஸ் கொடுங்க நான் மாட்டிக்கிறது இல்லை பாஸ்கி அந்த கூலிங் கிளாஸ் கொடுங்க நான் எனக்கு என்ன உண்டு அந்த கண்ணாடி அப்படி இருப்பது ரொம்ப நல்லது ஆமாம் இப்போ எம்எஸ்வி பீரியடில் வந்து மெஜாரிட்டி படங்கள் வந்து இன்டோர் ஓரியன்டடாக இருந்தது ஸோ எனக்கு அவுட்டர் வந்து எனக்கு ஃபீல் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை கிட்டத்தட்ட பட்டி வேறன் பட்டியே தூக்கின்னு வந்து மவுண்ட் ரோட்கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சார் இல்லையாச்சா நீங்கள் ஒரு செங்கல்பட்டுலாம் கொண்டு வந்து வச்சிங்க ஆனால் எப்படி உங்களால் அந்த ஃபீல் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளூட்டாக அது என்ன வந்து இப்போ எனக்கே வந்து ஒரு நதி ஒருத்தர் நண்டு போகிற மாதிரிலாம் ஒரு ஃபீல் வருது உங்கள் பாடலாம் கேட்கும்போது இந்த ஃபீல் விஷுவல் ஃபீல் எப்படி கொண்டு வந்தீங்க பாட்டில் விஷுவல் ஃபீல் அங்கே இருந்ததுனாலே அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் இப்போ இது நல்ல பேட்டி இது வந்து ரொம்ப சுத்தமான பேட்டி ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி 
இப்போ பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எது பார்த்தீங்கனாலும் நாங்கள் பேக்ரவுண்ட் நானும் அண்ணன்னு உட்காந்து கம்பஸ் பண்ணும்போது அண்ணன் கிளி ஒன்றை தேடுதேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணு அவள் பாடுறா தன்னுடைய உடனே தோன்றினா அவளுக்கு ஒரு ராகம் வேணும் இந்த எப்படி ராகம் பிடிமாரங்கள் இருக்கோ அதை இதில் ஃபோக்கில் கொண்டு அந்த ஹீரோயினுடைய பாடகி அப்போ நாங்கள் அம்மிகள் ஆரம்பிக்கலாண்ணா அப்போ அம்மிக ஆரம்பிச்சா வந்து த நான் ஒரு பாடகி இந்த வந்துட்டுருக்கேன்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிஜேபி இப்போ கேளுங்க நதியோரம் பிறந்த அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னால் வந்து ரிவர் சைட் மியூசிக் தான் வரும் போட் மாதிரி வரும் அதே மாதிரி கனவோடு சில நாள் நினைவோடு சில நாள் ஒரு வார்த்தை வரும் ட்ரீம் கனவோடு சில நாள் அந்த ட்ரீம்ல இருந்து வந்திருக்கான் எடுக்கும்போது என்னன்னா அந்த டைரக்டர் அந்த ட்ரீமுக்கு போகல நாங்கள் என்ன நதியிலிருந்து பேன் பண்ணி அங்கே இவங்களுக்கு வருவாங்க என்று கற்பனையில் போட்டோமோ த த தர தர தீர தகுதுக்கு அலை வருது கரையில் நதியோரம் பிறந்தேன் வருது அப்படி வரும்னு நினச்சிக்கலாம் கெடுத்தோம் பிஜிஎம் இப்போ கேட்டிங்கனா புரியும் ஆனால் அதில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ளாட்டாக ஷார்ட் கட் வேணா ரிதம் கட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சாங் கூறிய மீனிங்கில் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறது நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ வந்து ஒரு கம்போசிங் ஒரு புனிதமான ஒரு ஒரு சாஃப்டான ஒரு கங்கையை மாதிரி இவ்வளோ நாளைக்கு பேசணும்ல இப்போ நெட்டில் வந்து கான்ட்ரவர்சி வந்து நீங்கள் வந்து மனசில் படுறது அப்படியே பேசுறீங்க நீங்கள் வந்து நாளைக்கு அந்த யாரை பற்றி பேசுறீங்களோ அவங்கள ஜாலியாக பேசுவீங்க திரும்பி இந்த காண்டெக்ஸ்ட்டில் ஒருத்தர் மேலே ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஏன்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் நேஷனல் வார்ட் ஜூரியில் இருந்து தாரத்தப்பட்டைக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து அவர் வேணான்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் இளையராஜா அவங்க செலக்ட் பண்ணும்போது மீதி யாரும் வேணான்னு ஃபீல் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு மீதி யாரும் வேணா நாங்கள் செலக்ட் பண்ணாத நாலு பேர் பண்ணோம் ஓகே மீதி பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க இவர் தான் செலக்ட் பண்ணுறீங்க நாங்கள் பண்ண கமிட்டி வாங்கலாமா <laughs> 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 பொடியந்தனவர் இவர் என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஆங்கிளில் ஃபீல் பண்ணாரான்றது என்னுடைய டவுட் நீங்கள் தான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் தெரியல அது அவருக்கு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா வந்து அந்த விதிமுறைகள்லாம் அவருக்கு தெரியும் எதுக்கு இதுக்கு முன்னால் வந்து வந்த படங்கள் எதுவுமே செய்வது அருமையான கேள்வி நீங்கள் கேட்டது அது ஒரு அவர் மனசில் இருக்குது நான் என்னென்னா நான் வந்து அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது நான் வந்து அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ண முடியாது இளையராஜான்னு ஒரு மியூசிக் டாக்டர் இருக்காரு அவருக்கு தான் கொடுத்தவனு நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிரெட் ரிலேஷன் இருக்கிறவங்களும் நான் சிபாரிசை எடுத்து சொல்ல முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்ல முடியாது யாராவது ஒருத்தர் இளையராஜா அந்த ஐ திங்க் இளையராஜா இஸ் பெட்டர் ஃபார் அது அது தாராயுதப்பட்ட மியூசிக்னா அது பாயிண்ட்டு நான் என்ன பண்ணால் உடனே கான்வர்சேஷனை கட் பண்ணிட்டு சார் ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் அந்த லாஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் இந்த தார ஃபைட் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு விட்டான் விஷுவலாக பார்க்க போச்சுட்டான் வேறு படம் எதுவுமே விஷுவலாக பார்க்கல நாலு மியூசிக் டாக்டர் நேம் இருக்குது இந்த இந்த கேட்டகரிக்கு நான் என்ன பண்ணால் கரெக்டாக அந்த ஃபைட் மியூசிக் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது த தந்திரமோ மந்திரமோ அல்ல அவருடைய திறமையை காட்டுறக்காக அது என்னன்னு காட்டுறக்காக லாஸ்ட் ஃபைட் மியூசிக் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபைட் மியூசிக் அதில் பார்க்குறோம் எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் ராம் சப்பி எல்லாம் 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 பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவர் வந்து நாதஸ்வரம் தவுல் உருமி டேப்பு இவங்களை வச்சு அந்த ஃபைட் மியூசிக் பண்ணிட்டார் இது முடித்தவொன்னே சொன்னேன் திஸ் நாட் கம்ப்யூட்டர் மியூசிக் சார் திஸ் ஓன்லி மேனுவல் மியூசிக் மேனுவலில் வாச்ச வாசிக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகள் இது வந்து எதுக்கு இந்த நாதஸ்வரம் தவுல் அவர் யூஸ் பண்ணார்னா இந்த கேரக்டர் வந்து வாசிக்கிறது நாதஸ்வரம் தவுல் அதனால கிளைமேக்ஸுக்கு அதை கொண்டு வந்துருக்காரு இது மீனிங்ஃபுல்லான ரீ ரெக்கார்டிங் சூப்பர் மீனிங்ஃபுல்லான ரீ ரெக்கார்டிங் இதில் வந்து வயல் நாதாரம் வரல பப்பப்பான் கூட நாதஸ்வரம் ஒரு கிராமர் இருக்கு கரெக்டாக ஆமாம் அது அந்த அந்த கலைஞருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஒரு மூளை வந்திருக்க அது பெஸ்ட் மூளைன்னு சொன்னோன்னா இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே பேசலை கிரேட் இளையராஜா இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க முடிச்சு நீங்கள் அம்மா நம்ப மாட்டீங்க நான் வந்து தாரதப்பட்ட வந்து நிறைய பேர் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் எல்லா படத்தையும் அதில் கஷாயம் வித் பாஸ்கியில் சொன்னேன் இந்த ஒரு லவ்வை வந்து அந்த பொண்ணு இல்லை அந்த சரத்குமார் டாக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து போயிட்டு லவ்வை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது சொல்லி முடிச்சோன்னே இன்னொருத்த வந்து நீ லவ் சொன்னாலே அவளை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இந்த விஷயத்தை போய் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு பார்த்திங்களா இந்த டி
ஆறு பாட்டில் படத்தை பார்ப்பார் இப்படி எழுதுவார் அப்புறம் அந்த நோட்ஸ் இங்கே இருக்கும் அடுத்தது எடுப்பார் பின்னால் ஆட்கள் எடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் மியூசிக் போட்டு எந்த பிளேஸ்னு போட மாட்டார் மியூசிக் மட்டும் இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் இருக்கும் அவங்கவுங்க நோட் பண்ணுவாங்க முடிச்சிருச்சு முடிச்சுட்டு வாசித்தா இது அது ஒன்றா போச்சு அந்த அந்த அஞ்சலி அனுபவம் வந்து மறக்க முடியாத அனுபவம் லாஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸு வாட்சி வாட்சி என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து பயந்து போய் ஆர்கஸ்டாக நிற்குது வெளி ஆட்கள் அலோவ் பண்ணுறதில்ல ப்ரொடக்ஷன் ஆட்கள் நிற்கிறாங்க என்ன மியூசிக் வரப்போகுது ஐயோ இதில் தானே கிளைமேக்ஸில் பண்ண போகிறாங்க உடனே உட்காந்து பண்ணாங்க பாருங்கள் நாலஞ்சு பேர் அழுதுட்டாங்க வோ அழுதுறாங்க அங்கே மியூசிக் முடிஞ்சது இவர் அந்த அந்த குழந்த அஞ்சலி எழுந்திர அஞ்சலின்றதெல்லாம் போட்டால் நமக்கு அப்போ மனசை உழுக்குது என்ன மியூசிக் அப்படி கொண்டு வந்த மணிரத்தனமே ஒன்றும் ஒன்றும் பேசல எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அது ரொம்ப அடக்கமான ஆள் நீங்கள் அவர் நல்லா போடுவார் அவருக்கு என்னது ஐடியா சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆள் ரஜிமா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக அதை பார்த்துட்டு பிரமிச்சோம் அப்போ இளையராஜாங்கிறது வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் எந்த மிஸ்ஸுமே இல்லை நீங்கள் மிஸ் பண்ண பாவங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சும்மா உண்மை முடிஞ்சு வந்துடும் அப்போ அவன் மூடு சேஞ்சுக்கு எதோ திங்க் பண்ணுறாங்கிறது வெறும் சைலண்ட் ஷாட்ல அவன் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கும் மாட்டான் பேச மாதிரி இப்போ உட்காரியா அப்படி திங்க் பண்ணி உட்காரியானா அவன் என்னத்தை திங்க் பண்ணா ஷார்ட் போடுறது மியூசிக் வந்துடும் மியூசிக் டப்பிங் போடுது சைலன்ஸுக்கு அவ்வளவு கிரேட் சார் அவ்வளவு கிரேட் அவர் அவர் சரித்திரத்திலேயே படம் பார்க்காம ஆல்ரெடி பாஸ்கிட்டு சொல்ல விஷயம் கிடையாது படம் பார்க்காம ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணி முதல் நாள் இன்டர்வல் வரைக்கும் வாசிச்சுட்டு மறுநாள் போட்டு கிளைமேக்ஸை முடிச்சு கொடுத்தவர் கரகாட்டக்காரன் ஒன்று தான் கதையும் கேட்கல ஒன்றும் கேட்கல ஏ என்னடா கரகாட்டக்காரன் என்னடா எடுக்க போகிற அப்படின்னா ஏ ஒன்றும் இல்லைண்ணா அது கதை கத கதையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைண்ணா நீ இந்த அஞ்சு பாட்டு போட்டு கொடு இந்த போடு இந்த இது போடு அவன் போ சைட் அடிக்க போகிறான் பின்னாலே போயிட்டு எங்கடா வந்தேன்னா அது ஒரு காதல் பாட்டு விளையாட்டாடான்னு சொல்லி பாடுற மாதிரி பாட்டு வேணும் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்தார் படத்தை பார்க்கும் போது தான் அவருக்கு அது முன்னால் பார்த்தா கூட வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அந்த கிரேட் மேன் சார் நான்லாம் ரொம்ப பெருமை கூறி அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி புண்ணியவான் வேறு யார் இப்போ நீங்கள் இந்த இவர் லேஷ் அவுட் பண்ணிங்க ஏன் நேஷ்னல் அவார்டை வாங்கிக்க மாட்டேன்றார் ஏன் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் பேசினதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அவர்கிட்ட வந்து தான் வந்தது இப்போ நீங்கள் வந்தது நீங்கள் நீங்கள் யூ டென் மைண்ட் செய்ங்க தட் தப்புன்னு தப்பு தப்பு இது என்ன நல்ல தப்பு தான் தப்பு தான் இப்போ நீங்களே நீங்களே சொல்லுங்க சார் அவர் வந்து மியூசிக்கு சாங்குக்கும் ரீ ரெக்கார்டிங்கும் சேர்த்து தான் ஒரு மியூசிக் ரேட்டர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரூல் போட்டார் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் மூணு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் மினிஸ்டருக்கு அனுப்புனார் ஆஸ்கரில் என்ன இருக்குது மியூசிக் தனியாக சாங் கம்போசிங் தனியாக கொடுக்குறோம் ரீ ரெக்கார்டிங் தனியாக கொடுக்குறோம் அப்போ இவருக்கு ஆஸ்கரில் போய் தனியாக ரீ ரெக்கார்டிங் கொடுத்தா வாங்க மாட்டாரா எல்லாம் ரூலுங்கிறது ஒன்று தானே அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம இன்னொருத்தன சகல் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சக தோழனுக்கு இன்னொன்று கிடைக்குது நல்லா போட்டுக்கப்பா பாட்டு இயல்பாக பண்ணுறதுக்கு என்ன அது அந்த ரூல் இருந்தனால தான் நாங்கள் மியூசிக் நெத் உங்கள் மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள் பாஸ்கி தாரை இதப்பட்டையில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு பாட்டு பிடிக்கல ம் அதுக்கு தான் கொடுக்கல ஆனால் ரீ ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி அதுதான் அதுதான் அவார்டு ரீ ரெக்கார்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி இப்படி ஓப்பனாக சொல்லணும் இதுதான் விஷயம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கல உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்கும் கொடுக்கல ஏன்னா இளையராஜா தௌசண்ட் மூவிஸில் நைன் செவன்டி ஃபைவ் பிடிச்சிருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிடிக்கலன்னு நான் சொல்லக்கூடாதுன்னா நான் மியூசிக் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க நிறைய இதே கிடையாது எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் ஆமாம் நீங்களும் சொல்லுவீங்க ஆமாம் நிறைய நிறைய இப்போ நிறைய கான்ட்ராஸ்ட் நிறைய வீட்டையே பிடிச்ச விஷயம் எவ்வளோ இருக்கு பிடிக்காத விஷயம் எவ்வளோ இருக்கு சொல்லுங்க பிடிக்காத விஷயம் நிறைய இருக்கும் என்னடா தொடர் தொட நீங்கள் நானும் அதே கேஸ் தான் தொடர் தொடர்ந்து பேசி இருக்கு சாப்பிட போகிற ஆமாம் சார் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி இந்த இதுக்குள்ள காமெடி சேனல்ங்கிறதுனால கேட்குறேன் நேஷனல் அவார்டு நாகேஷ் கிடைக்காதது வந்து நமக்கெல்லாம் அசிங்கம் அசிங்கம் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண இதை பற்றி கூட நீங்கள் பேசுனீங்க சார் என்னென்னா அதில் உள்ள விதிகள் நம்ம சொல்லிவிடுவோம் பத்மஸ்ரீ அவார்டுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது நீங்கள் எனக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டே நான் விரும்புகிறேன் அதனால் நான் இவ்வளவு என்னுடைய பயோடேட்டா இது நான் வந்து இப்போ இத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது உங்களை உங்களை புரிஞ்ச ஒருவர் உங்களை பற்றி எழுதி உங்களுடைய பயோடேட்டர்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணி அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணுறாரு என்னென்ன வாங்கியிருக்காரு எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற சொல்லி எதை முன்னிலைப்படுத்துகிறோமோ அவங்க முன்ன
ஒரு பெரிய மரியாதை இந்தியாவில் ஒரு பெரிய மரியாதைன்னு எதை கொடுக்குறாங்களோ அது அரசாங்கத்தின் சார்பாக இத்தனை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் சார்பாக எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஒரே ஓட்டாக போடுறதுக்கு தான் அதை எடுத்துக்கணும் நாங்கள் பிரதிநிதிகள் நாங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணால் இந்தியா அந்தால பெரிய ஆளாக செலக்ட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா அது எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடாது லவ்லி சொல்லக்கூடாது அப்போ இந்தியன் அவார்டு சரி இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க வேறு ஏதாவது பாரத ரத்னா கொடுத்தா உடனே இப்போ வாங்கிக்குவீங்கல்ல அப்போ ஏன் இந்தியன் அவார்டு இந்தியன் அவார்டு நீங்கள் போய் விஜய் டிவியில் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பார்க்க முடியுதுல்ல போய் அவங்க ஆர்டர் எல்லாம் பார்க்க முடியல உங்களுக்கு பட்டம் கொடுக்கும் போது இளையராஜா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் போடும்போது அப்போ அந்த தேசிய விஜய் டிவி அவார்டு உங்களுக்கு பெருசு நேஷனல் அவார்டு கம்மியான கேள்வி தான் என்ன கேள்வி அமர் சார் வந்து இப்போ சாங்ஸ் வருது சுச்சுவேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அதை வந்து டேரக்டரால் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் போது டேரக்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி லிரிக்ஸ் எழுத முடியும் கண்டென்ட் வரும் எம்ஜிஆர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தார் டியூன் அளவுலையும் சரி ஒரு தத்துவம் வரணும் ஊர் வந்து நல்லா இருக்கணும் சீரழிய கூடாது கச்சாவும் முச்சான்னு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருந்தது இப்போ பாடல்களில் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது நல்ல அருமையான கேள்வி நல்ல சிந்திச்சு நீங்கள் கேட்டுருக்குறீங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் காரணம் என்னென்னா பாகவதர் அவர்கள் வந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பக்தி படங்கள் எடுத்த காலத்தில் அவர் இன்ட்ரோடக்ஷனாக பக்தியாக இருக்கும் ஓகே அவர் தெரிவிக்கிறதுக்காக அன்னையும் தந்தையும் தானே இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் வந்தது அடுத்து தான் எம்ஜிஆர் அவங்க காலத்தில் தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் வந்தது வந்தபோது அவர் என்ன பண்ணார் எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டில் சமுதாயத்தை பற்றி பாடார் சார் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்க ஓஹோஹோ மனிதர்களே ஓடுவது எங்கே சிவாஜி இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் உண்மையை வாங்கி பொய்களை விற்று உருப்பட வாருங்கள் காற்றை கையில் பிடித்தவன் இல்லை தூற்றி தூற்றி வாழ்ந்தவன் இல்லைன்னு கொண்டு தாங்க ரஜினிக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா அடுத்து வந்த அடுத்த வந்த தலைமுறைகளில் ராம ஆண்டால் ராவன் ஆண்டால் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லை முடிஞ்சு போச்சு கமல்ஹாசன் எடுத்திங்கன்னா கமல்ஹாசனுக்கு அதே மாதிரி அடையாளங்கள் உண்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங்ஸில் அவர் ஜாலி மேன்கிறனால இல்லை மெய் இதோ இதோ அது அது அவருடைய கேரக்டர் சொல்லக்கூடிய அருமையான பாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்த பசங்கள்லாம் குழப்பம் யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா இவ்வளவு போற்றி பாதுகாத்து வளர்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு சாங்கையும் இது என்ன நீங்கள் நாங்கள் பண்ண காலத்தில் அஞ்சு மெலடி சாங் இருக்கும் ஒரே ஒரு குத்துப்பாட்டு இருக்கும் இப்போ அஞ்சு குத்துப்பாட்டுக்கு ஒரு மெலடி சாங்கு தேடுறாங்க அந்த மெலடி சாங்கு நல்லா அவனுடைய திறமையில் பண்ணது காணாமல் போயிடுது காரணம் என்னென்னா டங்கா மாதிரி ஊதாரி முல்லை மாதிரி நாசமாக போட போன அழுக்கு மூட்டை பூஞ்சாரா அந்த போதை போனாண்டே போயா போன இது இங்கே பார்த்தா பெரிய பொறுப்பில் உள்ள தலை பெரிய பொறுப்பு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவரை பார்த்தா ஐயோ அஜித் நம்ம பிள்ளை தான் அப்பா பண்ண தான் கூப்பிட்டு இருக்காரு இருந்தாலும் பிள்ளைங்க பண்ணுற தப்புகளை நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஹீரோ நாட்டுக்கு புத்தி சொல்லக்கூடிய ஹீரோ என்ன சொல்லுவாங்க அழுமா டோலுமா ஐசால கிடிமாலுமா பேஸ்டி கல்லி ஜின்னு தாக்க விட்டா சாலுமா இது அவசியமா இது நல்ல பாட்டா நல்ல கெட்ட பாட்டான்னு அவங்களுக்கு தெரியும் தனுஷ் எடுத்துங்க தனுஷ் தங்கா மாதிரி ஊதாரி அவர் பாட்டுக்கெல்லாம் அப்படி அப்படி போயிடுது அடுத்து விஜய் எடுத்தீங்கன்னா ஜித்து ஜில்லாடி மாமா கில்லாடி மாமா கில்லாடி என்னமோ கலர் கண்ணாடி இது தேவையா ஏன்னா அது எதனா என்ன பாதிப்பு எதனால வருதுன்னா இந்த பாட்டை தவிர குழந்தைங்க வேற எதுக்கும் போக மாட்டேங்குது இது தமிழ் நினைச்சிட்டு இருக்குதுங்க இந்த பாடல்களை தமிழ் பாட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகளில் பாடல் இருந்தால் அடுத்த பாட்டு எழுதுறதுக்கு கவிஞனை கூப்பிட்டீங்கன்னா அர்த்தம் இல்லாமல் தான் யோசிக்க ஆரம்பிப்பான் ஐயோ அர்த்தமாக வருதே அர்த்தம் இல்லாத வரி வேணுமே ஏ ஜும்பா லக்கடு ஆரக்கோ ஒத்துன்னு கேது பேரா இந்த வச்சானா அந்த பாட்டு பாபுல் ஆகிடும் ஏ பேரா பேரா தக்கு சேர்ந்தா தக்கு நக்கடு தக்கு நக்கடு தக்கு நக்கடு தான்னா என்னத்தை கொண்டு போகிறீங்க என்ன சினிமா மேலே கொண்டு போகிறீங்க பாட்டில் மியூசிக் நம்மளாம் நம்மள மாதிரி ஆட்கள் தான் வருத்தப்பட்டு ஆகணும் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ வருஷம் சர்வீஸ் இவ்வளோ வருஷம் சர்வீஸ் சினிமாவில் இருக்கும் எல்லாருமே சினிமா வளர்த்து ஒரு வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகணுன்னு சொல்லி தான் விசாரணை மற்ற இயல்பான படங்கள்லாம் மேலே வர்றது காரணம் அப்போ நீங்கள் போய் அதில் போயிட்டு கமர்ஷியல் எனக்கு வந்து நான் இப்படி ஆனால் தான் ரசிப்பாங்கன்னா டும்பு நக்கடி ஜம்மா தம்பு நக்கடி ஜம்மான்னு நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாட்டு வேறு பாப்புல் ராய் தொலைச்சிருது இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறது ஏ ஜும்மு நக்கடி ஜம்மா ஜம்பிளக்கடி ஜம்மா ஐ பிளிதையா ஐமு குண்டு ஐயா இந்த பாடிட்டு இருக்குங்க இது என்னத்துக்கு இது வளர்க்குறீங்க அதுதான் எனக்கு விஷயம் உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் குழந்தைகளை புத்திசாலித்தனமாக இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரில அஜித் விஜய் தனுஷ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி சிந்தனைகளை அது நல்ல
கங்கை மாதிரி இருந்திருக்கும் அமர்ந்து ஒரே இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தட்ஸ் கங்கை அமர்ந்து ஃபார் யூ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு சின்ன வயசு என்னுடைய இளமை காலத்தில் இருந்து அவர் இளமையாக இருக்கார் நான் கொஞ்சம் வயசான மாதிரி இருக்கேன் எங்களுடைய இளமை காலத்தில் இருந்து நாங்கள்லாம் பகிர்ந்து கொண்ட விஷயங்கள் பாசியோட எக்கச்சக்கம் அரட்டையிலிருந்து எல்லா சமாச்சாரங்களும் எங்களை முற்றும் அறிந்தவர் முற்றும் திறந்தவர் அவர் முற்றும் அறிந்தவர் எங்களை பற்றி அவரோட எத்தனை தரம் கூட்டாலும் பேசுறதுக்கு வர்றதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவர் வித்தியாசமான கேள்விகளை கொண்டு வருவார் வித்தியாசமான விஷயங்களை கொண்டு வருவார் தனியாக பாஸ்கி டிவி ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது என்னத்துக்கு இவர் டிவி ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் அதனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம மன விஷயத்து விட்டு சிரிப்பதற்கும் பல விஷயங்களை காமெடியாகவே தீர்வு காண்பதற்குமான ஒரு விஷயங்கள் இன்றைக்கி பண்ணது கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறது நல்ல முக்கியமான விஷயங்கள் அவர் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்காரு எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இன்றைக்கி இன்டர்வியூவில் என்னென்ன நாட்டுக்கு சொல்லணுமோ வீட்டுக்கு சொல்லணுமோ என்னென்ன நடந்ததோ எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம் நிஜமாகவே இந்த பாஸ்கி டிவி உங்கள் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய துக்கங்களை வெளியே திறப்போம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமான ஒன்று அதனால் இந்த பாஸ்கி டிவியை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆசை கூடிய விரைவில் ஏன்னா பாஸ்கியால் முடியும் இளையராஜா ரொம்ப சீரியஸ் ஆனால் அவரை ஒரு அஞ்சு தரம் அழைச்சிங்கன்னா அவர் ஆறாவது தரம் வருவார் அவருக்கு அவருடைய விஷயமே தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இளையராஜார் போய் நீங்கள் உங்களுடைய அதர் சைடு தான் ஆன்மீகம் பார்த்துருக்கோம் மியூசிக்கை பற்றி பேசுகிறோம்னு அதெல்லாம் கேட்கல உங்களோட ச சந்தோஷமாக நீங்கள் அனுபவப்பட்ட சந்தோஷங்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் நீங்கள் ஒரு நாலு தரம் அவருக்கு ஐஸ் வச்சிங்கன்னா மியூசிக்கில்லாம் நாங்கள் வாழ முடியாது அதெல்லாம் இந்த இருக்கிறதுல சொல்கிறோம் அது மாதிரி சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய அதர் சைடு அது இந்த ஹியூமர் சைடு எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் தயவுசெய்து உங்கள் இடத்துல நாங்கள் எங்கள் ஷூட்டிங் ப்ளேஸ் வச்சுருக்கோம் அங்கே கூட நாங்கள் வச்சுக்கல அந்த கண்டிஷனே இல்லை உங்கள் இடத்துலே வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு அரை நாள் எங்களுக்காக ஒதுக்கி தாங்கன்னா நிச்சயமாக தருவார் அது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டேல தீபாவளிக்கு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் நானும் என்னால் சப்போர்ட்ஸாக நான் பண்ணுறேன் இளையராஜாங்கிறது ஒரு பெரிய கிரீடம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆக இளையராஜா வைத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோவில் கொண்டு வந்து நீ பயங்கரமாக விட்டடிப்பார் பயங்கரமாக விட்டுடுப்பார் அதையும் நீங்கள் செய்வீங்க அதுவும் நடக்கும் நீங்கள் நடக்கக்கூடிய அத்தனை பெரிய விஷயங்களும் இது நடத்தி காட்ட என்னுடைய மகத்தான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு விட உங்களை விட பெரிய ஆள் நான் பெரிய ஆள்னா வயசில் அனுபவத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஆக என்னுடைய பரிபூர்ண ஆதரவு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்க ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம் பாஸ்கி டிவி உங்கள் வீட்டில் வரணும் ஒவ்வொருத்தர் ஃபோன்லேயும் வரணும் அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாங்க இப்போவே போடுங்க இதை பாருங்கள் அட்ரஸ் நோ ட்ரெஸ் கோட் இன் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸில் கோடே இருக்கக்கூடாது பிளீன் ஷர்ட் போட்டுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்னு நீ கேட்குறீங்க அப்படி கிடையாது பிகாஸ் அந்த அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எங்களுக்கு ஹிட் ஆச்சு இது சொல்லும்போது இதை டீச்சராக ஆக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் கேஜ் வந்துடும் அப்படின